The Hateful Eight è l'ottavo film di Quentin Tarantino ed è quello con cui, al netto del desiderio già espresso di realizzare almeno un altro western, va probabilmente a chiudere il suo ciclo storico e politico in un crescendo che ci ha portati a un ritratto impietoso e rabbioso degli Stati Uniti d'America. Un po' come già Jackie Brown e Death Proof, è un film che sembra quasi volersi scrollare di dosso gli eccessi spettacolari e più appetibili per il pubblico mainstream dei due precedenti, che riduce la risonanza del cast e pensa a farsi soprattutto gli affari suoi, a botte di sofisticazioni vintage, integralismi su lenti, pellicola, overture e intervallo, un tripudio più forte che mai di suggestioni da studenti della storia del cinema, narrazione di stampo teatrale come mai prima nella carriera del regista e, sostanzialmente, due ore di gente che chiacchiera senza tregua per accumulare elementi su cui far esplodere la tensione e il macello nella seconda parte. Ed è un film bellissimo. Le similitudini con le Iene sono difficili da negare per l'impostazione a singola location, il taglio quasi intimo delle vicende, l'idea di rinchiudere un gruppo di persone spregevoli in quella stanza per farle cuocere con calma fino a quando inevitabilmente esploderanno le teste. Dove però le Iene era comunque un film più dinamico nel montaggio, nei movimenti di macchina, nel modo di fare cinema, The Hateful Eight mostra forse una maggiore convinzione nella propria forza e consapevolezza della stessa, una voglia ancora più intensa di affidarsi totalmente alla potenza della parola, alla capacità di dirigere gli attori come quasi nessuno sa fare, alla composizione di immagini enormi, profonde, che raccontano tantissimo sfruttando le scelte intransigenti alla base per dare un'incredibile potenza cinematografica a questa specie di sanguinario spettacolo teatrale. Insomma, il Tarantino di The Hateful Eight è un Tarantino più che mai convinto delle sue capacità e che non guarda in faccia a nessuno, se non ai suoi attori, nell'inseguire le proprie convinzioni. Giustamente innamorato della sua sceneggiatura, la mette in scena con tutta la calma che gli serve, dilatando i tempi, dando spazio agli attori per caricare di peso ogni singola parola e conducendo con calma verso una seconda parte che accelera all'improvviso e si trasforma in un giallo perfetto, un mistero tesissimo e pronto ad esplodere in un tripudio di violenza da Grindhouse. E lo fa utilizzando per la prima volta una strepitosa colonna sonora originale, composta per l'occasione da Ennio Morricone, dirigendo come sempre un cast strepitoso, con in particolare delle interpretazioni fenomenali per Jennifer Jason Lee, Samuel L. Jackson e il nostro amico Walton Goggins, lavorando meravigliosamente sull'immagine per dar vita a un film che fin dai primi istanti trasmette davvero un sapore d'altri tempi e ti proietti in una sala cinematografica di decenni fa. Sono offesa, cowboy. Cerco solo attenzione. Sì, bene. Trovata.